ይህ ዶንቸ ቬሌ ነው ተቸበለ ከመሃል አውሮፓ በየለቱ የሚያስተራጨው ዝግጅት ማሰማት ይጀምራል ራቡ የካቲት 14 ቀን 2010 ዓ.ም ተመረጥ እንደምን አመሻቸዋል ማጮቻችን ቦን ከተማ ከሚገኘው ዶይቼ ቬለ ሬዲዮ ጣቢያ የሚተላለፍላችሁ ያ አንድ ሰዓት ስርጭታችን ተጀምሯል የለቱን ስርጭት በመምራት ተስፋ ለሞልደ የሳብሪያቸው አመሻለሁ የምሽቱን ያለም ዜና ደግሞ አዜብ ታደሰ ታስደምጣቸዋለች ከለቱ የዜና ወጃ በኋላ በሚቀርበው የዜና መጽሔታችን ዛሬ ይፋስ ለተደረገው ያስጨኳይ ጊዜ አዋጅ አፈጻጸም መመሪያ የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በአገሪቱ የጸጥታ ስጋት የለም ስለማለታቸው በኢትዮጵያ የፖለቲካ ቀውስና የሰላማዊ ሽግግር ጥያቄ ላይ ባለሙያዎችና የተቃዋሚ ፓርቲዎች የሰጠዋቸው አስተያይቶች ተካተዋል በኢትዮጵያ የደረ ምርታ ያያዝን የሚመራ ሰነድ ስለመዘጋጀቱ ፊሊፒንስ በኩዌት በቤት ሰራተኝነት የሚያገለግሉ ዜጎቿ ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ ስለማድረጓ እንዲሁም የኦክስፋም ቅሌትና የአውሮፓ ህብረት ማስጠንቀቂያንም እንመለከታለን ሳምንታዊው ከኢኮኖሚው ዓለም ዝግጅታችን የጥረታ ገንዘባቸውን ተጠቅመው በላሊበላ የሥራ ድል ስለፈጠሩ አንዲት ስኮትላንዳዊት የተጠናቀረ መሰናዶ አለው እነዚህን ዝግጅቶቻችንን በራዲዮ በ11995 ኪሎሄርዝ 25 ሜትር ባንድና በ15275 ኪሎሄርዝ 19 ሜትር ባንድ ላይ ማግኘት ይችላሉ። በሳተላይት በ40 ሰዓት በደራራት በ11996 ሜጋሄርዝ DWA 226 ዲግሪ ኢስት ላይ ታገኙናላችሁ። ስርጭታችንን በቀጥታ ከድረገጻችን ወይንም DW አማሃሪክ በተባለው አፕሊኬሽን በተንቀሳቃሽ ስልክና ታብሌት መከታተል ይቻላል። በፌስቡክ አድራሻችንም ስርጭታችን በቀጥታ ይደመጣል በፌስቡክ DW አማሪክ ብላችሁ ፈልጉን ቀዳሚው የዓለም ዜና ነው አዜብ ታደሰ በቅድሚያም አርስተ ዜናው የኢትዮጵያ ባለስልጣናትና ህዝቡ ያጋጠሙ ተነፈታይ ችግሮች በማሸነፍ በሀገሪቱ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ልማት ውስጥ የታዩትን ለውጦች ማጠናከር ይችላል የሚል እምነት እንዳለው የአፍሪካ ህብረት ተገለጸ በኢትዮጵያ ያስጨኳይ ጊዜ ዋጁን አፈጻጸም የሚከታተለው ኮማንድ ፖስት የድንጋጌውን አፈጻጸም ዝርዝር መመሪያ ዛሬ ይፋደረገ ዶክተር ንጋሱ ጊዳዳ ከቀድሞ ድርጅታቸው የኦሮሞ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ድርጅት ኦሆዴድ ቃል የተቀበላቸው ተሽከርካሪ ቁልፍ ተረከቡ ሰሞኑን በሶሪያ ምስራቅ ጎታ ግዛት የተጠናከረው ግጭትና በሀገሪቱ የሚታየው አስከፊ የሲቪል ነዋሪዎች አያያዝ እንዳሳሰባቸው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጻፊ አስተዋቁ ዜናው በዝርዝር በኢትዮጵያ ያስቸኳይ ጊዜ ዋጅን አፈጻጸም የሚከታተለው ኮማንድ ፖስት የድንጋጌውን አፈጻጸም ዝርዝር መመሪያ ዛሬ ይፋደረገ መመሪያው ክልከላዎችን የሚወስዱ ምርጫዎችንና ግዴታዎችን ያቀፈ ነው የሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን እንደዘገቡት በ30 አንቀጾች የተቀመጠው መመሪያ ህገ መንግስቱንና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን የሚጣረሱ ተግባራትን መፈጸም የማንነት ጥቃትን መፈጸም ከሽብተኛና ከጸረ ሰላም ቡድኖች ጋር ምንም አይነት ግንኙነትን ማድረግ የህزب ማመላለሻ ትራንስፖርቶችን ማገድ የነግድ ተቃዋማትን መዝጋት መሰረተ ለማቶች ላይ ጥቃት ማድረስ የህግ አስከባሪዎችን ማወቅ ያልተፈቀደ ሰልፍና የአደባባይ ስብሰባን ማከናወን እንዲሁም በትምህርት ተቋማት አድማ ማከናወን የተከለከሉ ተግባራት መሆናቸውን አስቀምጧል እንደመመሪያው የጦር መሳሪያዎችን ይዞ حزب በተሰበሰበበት ቦታ መግባት አይፈቀድም ሰዓት ላፊን በተመለከተም ኮማንድ ፖስቱ ከፈቀደው ሰዓትና ገደብ ውጪ ማንኛውም ሰው በልማት አውታሮች መሰረት ለማትና የኢንቨስትመንት ተቋማት በፋብሪካዎች በመሳሰሉ የልማት ተቋማት ወይም በመኖሪያ አካባቢ መንቀሳቀስ ክልክል መሆኑ ተመልክቷል ይፋ በሚሆነው አጠቃላይ መመሪያ ላይ በሞያ ማብራሪያ እንደሚሰጥበት የመክላኪያ ሚኒስትሩና የኮማንድ ፖስቱ ሴክራታሪያት ዛሬ ለጋዜጠኞች ተናግረዋል በጉንደር የተጠራው የሥራ ማቆም አድማ ዛሬም ለሶስተኛ ቀን ቀጥሎ መዋሉን ነዋሪዎች ለዶች በለገለጹ እንደ ነዋሪዎቹ በጎንደር ከተማ ሱቆችና መስራ ቤቶች ተዘክተዋል የኢንተርኔት አገልግሎት አስቸጋሪ ነው በከተማዋ መከላከያና ልዩ ኃይሎች ይታያሉ ብለዋል ዛሬ አድማው የመጨረሻ ቀን ነው ብለው እንደሚያምኑ የተናገሩት አንድ ነዋሪ ህዝቡ የጠየቀው ከሞላ ጎደል መመለሱን ለዶች በለገልጸዋል 
ያው ማለት የመንግስት መስሪያ ቤቶች ውጪ ሌሎች ተቋማት የግልም ሆነ ማህበራዊ ተቋማት በመሙሉ ተዘግቷል እንቅስቃሴ ያው በግር ነው ትራንስፖርት እንጂ ይሄ ቆመበት ሁኔታ ነው ያለው ካምቡላንስና ከጥቂት የመንግስት መኪኖች የመጠጥ ኃይል መኪኖች በስተቀር ሁሉም የትራንስፖርት አይነቶች ተቋርጠዋል በዛ ምክንያት ያው ሰው ጣይ ከገባ በኋላ ምንቅስቃሴም ጀምሮ ተጣጥ ጀምሮ ያው መንገዶቹ ችለል ያሉ ነበሩ የዛሬ መጨረሻ ቀን ነው ብለን እናስባለን በተባለው መሰረትም ከቤት ያለመውጣት አድማው የታለመለት እንገብ መጥቷል ተብሎ ይታሰባል ምክንያቱም ሁሉም የተጠየቁ ስራኞች የፖለቲካ ማንታባቶች በመፈታታቸው በመረጋጋት እንግዲህ ይቆማል ብለን እናስባለን ያለው ሁኔታ ይሄ ነው ተጠየቁ ጀምሮ ስካውን ድረስ ያው ከዛሬ እስከያረቡ ማለት ነው ፍራን ከፍቃሴው በጣም እየተዳከመና የመንግስት መስሪያ ቤቶችም ጥቂት መስሪያ ቤቶች ናቸው አጥቶ ከስተ ያው ሰራተኞች ሊገቡ ያደረጉ አብዛኞቹ ተዘግተው ነው ያሉት ማለት ነው የኢትዮጵያ ባለስልጣናትና ህዝቡ ያጋጠሙትን ፈጣኝ ችግሮች በማሸነፍ በሀገሪቱ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ልማት ውስጥ የታዩትን ለውጦች ማጠናከር ይችላሉ የሚል እምነት እንዳለው የአፍሪካ ህብረት ተገለጸ የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን የሊቀመንበር ሙሳ ፋኪ የኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታን በቅርበት እየተከታተሉ መሆኑን የአፍሪካ ህብረት ዛሬ ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። ኢትዮጵያ የአፍሪካ ህብረት ዋና መቀመጫ ብቻ ሳትሆን የህብረቱ ዋነኛ አባል መሆኗን የገለጹት ሙሳ ፋኪ የአካባቢውን ሰላምና ደህንነትን በማረጋጋት እንዲሁም አጉራዊ አጀንዳዎችን በማራ መድረገት ቁልፍ ሚና መጫወት ሆነ ተቀመዋል። መንግስት የፖለቲካና ዲሞክራሲ መሕዳሩን ለማስፋት ይወስዳቸው ንርምጃዎችና ያይንን ለመቀጠል ያለውን ፍላጎት ባለፈው ወር አድነቀው ነበር የአፍሪካ ህብረት የአሁሪቱ አባል ሀገራት አስፈላጊና ተደቢ በሚሉት መሰረት ዲሞክራሲን ለማጎልበት በሚደረገው ጥረት ላይ የሚያጋጥማቸውን ፈተና ችግሮች ለመቅረፍ እንደሚሰራ መግለጫው ያሳያል ኢትዮጵያው ያን ጥቅሞች ሲባል ልዩነቶችን በማጠበብ በአብሮነት በውይይት በመቻቻል በመተባበር ለሚነሱ ስጋቶች ምላሽ ለመስጠት የተደረጉት ንርምጃዎች ያጠናክራል የሚል ተስፋ እንዳላቸውና የተረጋጋች ኢትዮጵያ ለህዝቡ ደህንነት ለአካባቢውና በአጠቃላይ ለአፍሪካ ወሳኝ መሆኑን ህብረቱ ሊቀመንበሩን ተክሶ ያወጣው መግለጫ ያሳያል የቀድሞ የኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ከቀድሞ ደረጃቸው የኦሮሞ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ደረጃት ኦሆዴ ድቃል የተገባላቸው የግል ተሽከርካሪ ተከረከቡ ኦሆዴ ለቀድሞ ፕሬዝዳንት የህክምናን ውጪ ጨምሮ የተለያዩ ጥቅማጥቅሞችን እንደሚሰጥ አስተውቆ ነበረ ዶቸበለ ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ስጦታቸውን እንደተቀበሉ በስልክ አግኝቷቸው ነበር አሁን ዘጠኝ ሰዓት ሁሉ ላይ ነው የተሰጠኝ መኪና በስጦታ ነው እንግዲህ እንደዛ በመሆኑ በራሴን ትልና የተሰጠ ሊግሬውን እንደሜሽን ነው ወጣው እንግዲህ ሱን ያመጣቻሉ መኪና አይነቷ እንዲሳን መኪና ነች እና ሞዴል 2018 ነች ዋጋው ከዚህ በፊት ወደ 2 ሚሊዮን 9 ሚሊዮን ተጣጣ ነበር አሁን እንደሰማው ከሆነ እስከ 3 ሚሊዮን ለሚጣጣ የሆዴ ቢሮ እና የተረከብኩት ከሰዓት በፊት እንፈልጋለን ለጉዳይ ተብዬ ተጠብቄ ስለ ተሽከርካሪ ቃል ስለተገባለ እንጂ ተሽከርካሪ እና ላይ እንፈልጋለን ብሎ የሆዴ አመክትልቀ ወንበር አማካሪ እና በመክትል ደረጃ ነው ስለዚህ የሆዴ ምክትል ፕሬዝዳንት ፋለት ነው ዶክተር አቪ ዲዮ ያሉ የሳጫ ማካሪ አጣጣሙና የፋይናንስ ዋና ላፊው አጥዳኔል ነበር ያነጋገሩኝ እና እነሱ ካነጋገሩኝ በኋላ አንድ ሰውችን ጋብዞ ነበር መሰለ ሚዲያውንም ጋብዞ ነበር መሰለ እና በዛ ግብ ውስጥ ነው አድማጮች በመከታተል ላይ ያላችሁት ከዶች በለ በቀጥታ የሚሰራጨውን የዓለም ዋና ዋና ዜና ነው አንድ የባህሪን የሰባይ ጉዳያ ቀንቃኝና ጦማሪ ትዊተር በተሰኘው የማህበራዊ መገናኛ ዘዴ ባሰራጨው ትችት አዘል መረጃ የአምስት አመት ስራ ተፈረደበት አንድ የባህሪን ፍርድ ቤት ናቢል ራጂ ላይ ይህንን በይን ያሰላልፈው ስለ የመን ጦርነትና ስለ ባህሪን የስር ቤት ይዞታን ትችት አዘል ጽሁፍን በማሰራጨቱ ነበር ራጂ በተበቃ ስለ የመን ጉዳይ የተከሰሰንበት ነጥብ ጠቅሰው እንደገለጹት የመን በሳውዲ ጥምር ጦር በሚመራ ኃይል በቦምብ እየተደበደበች መሆኑን ድብቅ አይደለም በብይኑ ላይ ይግባኝን ጠይቃለን ብለዋል 
ጦማሪ ራጅብ ከተፈረደበት የ5 አመት ስርዓት ሌላ ከ2 አመት በፊት በመገናኛ ብዙሃን የተሳሳተ መረጃ አስራጅ ታል በሚል ተጨማሪ 2 አመት እንደተፈረደበት ይታወቃል ሰሞኑን በሶሪያ ምስራቃዊ ጉታ አግዛት የተጠናከረው ግጭትና በሀገሪቱ የሚታየው አስከፊ የሲቪል ነዋሪዎች አያዝ እንዳሳሰባቸው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጻፊ አንቶኒዮ ጉቸረስ አስተዋቁ ጉትረስ በመንግስቱያቱ ድርጅት ዋና መቀመጫ ኒውዮርክ ላይ በሰጡት መግለጫ በሀገሪቱ ግጭት የሚሳተፉ ሁሉ ንምጎዶችና አካላት መሰረታዊ የሆነውን የሰባዊ መብት እንዲያከብሩ ጥሪ ያቀርባዋል የሶሪያ ምስራቃዊ ጎታ የሩሲያ የቱርክና የኢራን መንግስታት ከጦር ከጦርነት ውጪ የሆነ ቀጠና ሲሉ መግለጫ አውጥተው እንደነበር አስተዋሰዋል የሶሪያ መንግስት አማጽያን በብዛት እንዳሉ የሚነገርለትን ምስራቃዊ ጎታ ግዛትን በቦምብ እየደበደበ መሆኑ ይታወቃል በሊባኖስ የሃይንሪሽ ቦል ተቋም አስተዳዳሪ ቤንት ሺለር በሶሪያ የተካሄደ ስላለው ጦርነት እንዲህ ነው የበለጹት አንድ በኩል የሶሪያ የጦር ኃይላት በጣም ትዕግስት አጥተዋል ዋናው ምክንያት ለአሳድ መንግስት የሚዋጉ በርካታ የውጭ ዜጎች አገሪቱ ውስጥ በመኖራቸው ነው በሌላ በኩል አሳድ የሚልኳቸው ተዋጊዎቹ የመከላከያ ኃይላት የሀገሪቱ የጦር ኃይል አካላት ናቸው ይባላል ለዚሁ የጦር ኃይላት ማህበረሰቡን ይጠብቃሉ ይባላል ይህ ማለት ትግሉ በዲፕሎማሲ ረገድ ነው ውጊያው ላይ ያሉት የመንግስት ወታደሮች ሳይሆኑ አሊያም ገሚሱ ብቻ የመንግስት ወታደሮች ከሆኑ ችግሩ ሌላ ዲፕሎማሲያዊ ሁኔታ መሆኑን እናገራለን አስራራት የአፍጋኒስታን ዜጎች ወደ ሀገራቸው መላካቸውን የደቡብ ጀርመኗ የባቫሪያ ግዛት ያቀረ አስተዳደር ሚኒስተር አስተዋቀ ሰዎቹ ወደ ሀገራቸው የተሸኙት ከጀርመኗ ሙኒክ ከተማ አውሮፕላን ጣቢያ መሆኑም ተዘግቧል ዛሬ ወደ ሀገራቸው የተላኩት አስራራቱ ሰዎች በተመሳሳይ መንገድ ይጠረዛሉ ከተባሉት 58 አፍጋኒስታውያን መካከለ እንደሆኑ ታውቋል ሰዎቹ ማንነት በግልጽ መንገሩ አደጋ ሊያስከትል ይችላል ነገር ግን ወደ ሀገራቸው ከተላኩት መካከል ስድስቱ ወንጀለኞች ናቸው ሲል ሚኒስቴር መስራቤቱ አያ ይዞ ገልጿል በአፍጋኒስታን የሰባው ያያዝ ሁኔታ አደጋ ላይ መሆኑን ሰዎች ወደ ሀገራቸው ሊጠረሱ አይገባም ሲሉ ወደ 200 የሚሆኑ የሙኒክ ነዋሪዎች በከተማው መhall የተቃውሞ ሰልፍ አድርገዋል እንደተባበሩት መንግስታት ድርጅት መግለጫ በአፍጋኒስታን ባለፈው አመት ብቻ ከ10000 በላይ ሲቪሎች ተገጥለዋል ይህ ዶቸ በለ ነው ከዶቸ በለ የምሽቱን ያለም ዜና ለማብቃት ርስ ዜናዎቹን በድጋሚ ነው የኢትዮጵያ ባለስልጣናትና ህዝቡ ያጋጠሙትን ፈጣን ችግሮች በማሸነፍ በሀገሪቱ ማህበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ልማት ውስጥ የታዩትን ለውጦች ማጠናከር ይችላል የሚል እምነት እንዳለው የአፍሪካ ህብረት ተገለጸ በኢትዮጵያ ያሽቀፋይ ጊዜ አዋጁን አፈጻጸም የሚከታተለው ኮማንድ ፖስት የደንቃጆን አፈጻጸም ዝርዝር መመሪያ ዛሬ ይፋደረገ ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ከቀድሞ ድርጅታቸው የኦሮሞ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ድርጅት አሆዴ ድቃል የተቀባላቸውን ተሽከርካሪ ቁልፍ ተረከቡ ዜናው አበቃ የምሽቱን የዓለም ዜና ያስደመጠችን አዜብ ታደሰ ነበረች ቀጣዩ የዜና መጽሔት ነው የዜና መጽሔት አርማጆቻችን የዛሬው የዜና መጽሔታችን ከወትረው ረዘም ያለ ነው ሰባት ተረሰ ጉዳዮች በሚተነተኑበት የለቱ የዜና መጽሔት ቀዳሚው ዛሬ ይፋስለ ተደረገው ያስጨኳይ ጊዜ አዋጅ አፈጻጸም መመሪያ የተጠናቀረ ዘገባ ነው የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ወርቀና ገበየው ትላንት ለውጭ ሀገር ዲፕሎማቶች በሀገሪቱ የጸጥታ ስጋት እንደሌለ ለመናገራቸው ጥያቄ ይጨራዋል የሚኒስትሩን ገለጻ ባለማዮች ተመልክተውታል በኢትዮጵያ ያለውን የፖለቲካ አቀውስ ለመፍታት የሰላማዊ ሽግግር እንደሚያስፈልግ ሙራን አስተያይታቸውን ለዶይቸ በለሰጣዋል ስለ ፖለቲካ አቀውሱ ሶስት የተቃዋሚ ፓርቲዎች የሰጣቸውን መግለጫዎችም ይዘናል በኢትዮጵያ በቅርቡ ለምክክር የቀረበው የደህረ ምርት አያያዝን የሚመራ ሰነድ በተመለከተ ካዲስ አበባ የደረሰን ዘገባም ተካቷል። ፊሊፒንስ በኩዌት በቤት ሰራተኝነት የሚያገለግሉ ዜጎቿ ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ ማድረጓንም እንዳስሳለን። በስተመጨረሻም የኦክስፋም ቅልጥና የአውሮፓ ህብረት ማስጠንቀቂያን እንመለከታለን። ወደ መጀመሪያው ዘገባ አልፋለሁ። 
የአስጨቋይ ጊዜ ኮማንድ ፖስት የአስጨቋይ ጊዜ አዋጃ ፈጻጻም መመሪያ ቁጥር አንድን ማውጣቱን የሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን አመለከቱ ያስጨቋይ ጊዜ አዋጁ ኮማንድ ፖስት በአዋጆ አፈጻጸም መመሪያ ቅር ላይ በአዲስ አበባ ከፌደራልና ከክልሎች ከተውጣጡ ከፍተኛ የጸጥታ አካላት ጋር ውይይት ማድረጉም ተገልጿል። ሸዋይ የለገሰ ዝርዝሩን አጠናቀላለች። 30 አንቀጾች እንዳሉት የተገለጸው መመሪያ እርምጃ የሚያስወስዱ ተግባራት ክልከላዎች የመተባበር ግዴታዎችና ይህን ተላልፎ ሲገኝ የሚወሰድ እርምጃንና እርምጃ የሚወስድ ስልጣን ስላለው አካል ያዘ ስለመሆኑ በመከላካ ሚኒስትርና የኮማንድ ፖስቱ ሴክሬተሪያት ሐላፊ አቶ ሲራጅ ፈገሳ መገለጹን ነው ለመንግስት ቅርበት ያላቸው መገናኛ ብዙሃን ያመለከቱት ባዋጁ ክልከላ ከተደረገባቸው መካከለም የማንነት ጥቃት መፈጸም ከሽብርተኛና ጸረ ሰላም ኃይሎች ጋር ምንም አይነግንኝነት ማድረግ የመጓጓዣ እንቅስቃሴ ማወቅ የህزب አገልግሎት ሆነ የንግድ ተቋማት መዝጋት በትምር ተቋማት አድማ ማካሄድ መሰረተ ልማቶች ላይ ጥቃት ማድረስ ያልተፈቀደ ስልጥና ያደባባይ ስብሰባዎችን ማድረግ በዋናነት ይጠቀሳሉ። ህገ መንግስቱንና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን የሚጣረሱ ተግባራትን በጥቅሉ እንደሚያግድ በተገለጸው ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አማካኝነትም የሽብርና የነውጣ ኃይሎችን በቁጥጥር ስር መዋልና ህገ ወጥ የሰዎችና የጦር መሳሪያ ዝውውርን ባሉ ኬላዎች ሁሉ ቁጥጥር ማጠናከሩ አስፈላጊ እንደሚሆንም መገለጹ ተመልክቷል። አፈጻጸሙን በተመለከተ የወጣው መመሪያ ቁጥር 1 ባመዛኙ ባለፈው አመት መስከረ ሞር መጨረሻ ገደማ ተግባራዊ ተደርጎ ከነበረው ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መመሪያ ጋር ተመሳሳይነት አለው ባምቦ ዩኒቨርሲቲ መምህር የሆኑት የድረገጽ ጸሐፊ አቶ ሲዩም ተሾመ ያሁኑ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በበሄራዊ ደህንነት ምክር ቤቱ ተደንገገው የነበሩ ገዳዎችን መልሶ ከማንሳቱ ውጪ ምንም የተለየ ነገር ይዟል መጣም ይላሉ አሁን ይታወደ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ከወራት ፍት ይታወደ ከነበረው የበሄራዊ ደህንነት ምክር ቤት አርግጥ አዋጅ ቀድሞ ነበር ግን ተግባራዊ ቤት ደረገው በምክር ቤት ደረጃ የተቋቋመ በሄራዊ ደህንነት ምክር ቤት እንደዚህ ያሉ ተመስጣይ የፖለቲካዊ ንቅስቃሴዎች ሁሉ ሙሉ በሙሉ የሚያግድ ነበር በተለይ ያልተፈቀደ ስብሰባና ሰላማዊ ሰልፍ የሚለው በግል በምክር ቤቱ የተከለከለ ተግባር እንደሆነ ተነግሮ ነበር ሆኖም ግን ባለፉት ወራት ምንም ሰሞኑ እንደተመለከተ ነው ከፍተኛ ህዝባዊ ተቃውሞና ሰልፍ ሲካሄድ ነበር አሁንም በአማራ ከልብ ተመሳሳይ ተቃውሞ እየተካሄደ ያለበት ሁኔታ ያለውና ይሄ አዲስ ዋስ ተቋም ይዛዋት ምን የተለየ ነገር ይዞ መጣ ብለን ብለን ምን የተለየ ነገር ይዟል መጣ እንዲህ ያለው አጅም በህزب መብትና የሀገር ኢኮኖሚ ላይ ከመያሳድረው ተጽኖ በተጨማሪ በዋናነት በመንግስት ላይ የሚያደርሰው አፍራሽ ተጽኖ እንደሚበረታ ማመልክቷል የህግ ባለሙያው አቶ ተማማ አባ ቡልጉ በበኩላቸው የህጉ ባለ 30 አንቀጽ መሆን በራሱ ያልተለመደ እንደሆነ ያብራራሉ። አስተኳይ ጊዜ አንደኛ መውጣት ያለበት ያስተኳይ ጊዜ ሁኔታ መኖር አለበት። ያስተኳይ ጊዜ ሁኔታ ማለት ደግሞ በተለመደው የህግ ማስከበር መልክ በፖሊስ በፍርድ ቤትና ንግድ ፍትሃ ካላት በሚባሉ ሊሰራ የማይችል ሁኔታ ያጋጥም ነው። ኢትዮጵያ ገደምት ላይ ማለ ባለም አቀፍ መርሆች ላይ ተደነገገ ነው። እንጂ በአለም ታሪክ 30 አንቀጽ ያለው ያስተኳይ ጊዜ አዋጅ ሪ ኖሮ ሙያቃል ቢያል አስተድቦ ሰላሳ አንቀጽ ቆ ማለት አገራ መተዳደሪያ ህግ ነው አንደኛው ባሁን ባለው ሁኔታው ስትኮይ አዋጅ ባወጅ የሚያስፈልግበት ሁኔታ ይለም ለምሳሌ 600 ሺህ ወሮ ሞት ተፈናቃው ከኩማሊ በተፈናቀሉበት ጊዜ አሎጣ ማዋጅ ያንኝ መውጣት ያለበት ስለዚህና ወጥ ነገበየው አግሪሆው አስቂ ሰላም ይለም ይያለ ነበር ይሄ የተባለ አስተኳይ ጊዜ አዋጅ በደንደሙ ያውም ደሙ ምንም መብት ሳይያስቀር ሲቆ ባይዘው ወታደራዊ አገዛዝ አግሪፋን የማግባት አስተዳደር ነው ታወጀው ባስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ያፈጻጸም መመሪያ መሰረት መረጃ በፍጥነት ለህብረት ሰቡ ማዳረስን በተመለከተም ከጸጣ ጉዳይ ጋር ታይዞ በክልል ሆነ በፌደራል ደረጃ ከኮማንድ ፖስቱ ውጪ መግለጫ መስጠት መከልከሉ አቶ ሲዩም የክልሎችን ስልጣን እንደሚጋፋ ነው የሚያስረዱት እንግዲህ ይሄ የክልሎችን ራስ ማስተዳደር ነው ሙሉ በሙሉ የሚልድ ነው ህገ መንግስቱን ሙሉ በሙሉ የሚነድ ነው ምክንያቱም እያንዳንዱ ክልል ራስን በራሱ የማስተዳደር መስጣለው የክልሉ ኮሙኒኬሽን ቢሮዎች በክላቸው ህዝብና መንግስት ጉዳይ ላይ ቅድማት ጥያቄ ናቸው ለህዝቡ መረጃን የማድረግ የክልሉ መንግስት ስራና አጥቃላት ሁኔታ የማሳውቅ የመግለጽ ግዴታ እና ኃላፊነት አለባቸው በክልል ደረጃ ያሉ ኮሙኒኬሽን ቢሮዎች መረጃ እንዳይሰጡ ማገዱ በራሱ ህዝቡን መረጃ የማግኘት መብት ነው የሚነፍቀው ሁለተኛ የክልሉ ራስን በራሱ የማስተዳደር መብት ነው የሚያሳጣው 
ተበቃ ተማምም እንዲሁ ለህزب ምንም አይነት መብት የማይተው ነው ብለውታል አሁን እንግዲህ ማስተኳይ ጊዜ አዋጅ የታወጀ በኦፒዲዮ ላይ ነው ማለት ነው የክልል የአስተዳደሮቹ ናይ ክልል የቢያና የመንግስት አካላት ፌደራል መንግስቱ ወይን ወዋት ያለ ከሚፈልገው ውጪ ይፈሩ ነው እነሱ ግን አፍ ነው ለደጋሮቹ እንግዲህ ወደ 1977 አስተዳደር ላይ በመለስ አካሄድ ነው ይሄ ጥቁም ገውጥና በኢትዮጵያ ህዝብ ነፍስ በኢትዮጵያ ህዝብ ነፃነት ላይ ታወጀ አዋጅ ነውና ይሄ አጠቃላይ ወታደራዊ አገዛዝ ስራ ህዝብ ያገባ ኢትዮጵያ ወደ ጠለማ ዘመን የመለሰ የድንቁርና ስራ ነው ይፈራ ያለው ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁ እንደከዚህ ቀደም ሁሉ የሰዓት ላፊ ገደብን ያደረገ ሲሆን በዚህ ረገድም የመሰረተ ልማት የኢንቨስትመንት አውታሮችና መሰል ተቋማት አካባቢ ኮማንድ ፖስቱ ከፈቀደው ሰዓትና ገደብ በስተቀር ማንኛውም ሌላ ሰው መንቀሳቀስ የተከለከለ መሆኑ አጽኖት ተሰጥቷል ያስቸኳይ ጊዜ ዋጁን አስመልክተው ማሳሰቢያ ያስተላለፉ መንግስታት አጽኖት የሰጡት ዋጁ ሀገሪቱ በሕገ መንግስት ያጸደቀቻቸው መሰረታዊ መብቶች እንዳይጥስ መሆኑ አይዘነጋም ሻዋ የነገሰ ያጠናቀረቸው ዘጋባ ነበር የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ወርቀነ ገበየው በኢትዮጵያ ስለታወጀው ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በቀመጫቸውን አዲስ አበባ ላደረጉ የውጭ ዲፕሎማቶች ትናንት ገለጽ አድርገዋል በገለጻቸውም የጸጥታ ስጋት እንደሌለ ሆኖ መንግስት አዋጁን የደነገገው በመደበኛ የህግ አስከባሪ አካላት አማካኝነት ያለውን ዓለም አረጋጋት መቆጣጠር ስላልተቻለ ነው ሲሉ ተናግረዋል መርጋዮናስ የባለሙያዎችንና የዶይቸ በለ ተከታታዮችን አስተያየት አሳባስቧል በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የፖለቲካ ዓለም አረጋጋትን ተከትሎ ባለፈው ሳምንት መንግስት ለሁለተኛ ጊዜ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አወጀዋል የአዋጁ አስፈላጊነት ከዜጎች አልፎ በአለም አቀፍ ማህበረሰቡ ላይም ጥያቄ መጥሩ ዘገባዎች ያመለክታሉ። በትላንትና ወለትም የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ወርቅኔ ገበየ ስለ አዋጁ አስፈላጊነት መቀመጫቸውን አዲስ አበባ ላደረጉት የውጭ ዲፕሎማቶች ገለጻ አድርገዋል። በገለጻቸውም የጸጥታ ስጋት እንደሌለ ሆኖም መንግስት አዋጁን የደነገገው በመደበኛ የህግ አስከባሪ አካላት አማካኝነት ያለውን ዓለም አረጋጋት መቆጣጠር ስላልተቻለ ነው ሲሉ ተናግረዋል። የህግ ባለሙያውና ጠበቃ አቶ ተማም አባቡልኩ ሚኒስትሩ የጸጥታ ስጋት የለም ማለታቸው ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ሲደነቅክ በአገሪቱ ዓለም አረጋጋት ስላለ ነው ከተባለው ጋር የሚጣረስ ነው ይላሉ። እንዴ ዘርፉ የሚጣረው ሸት ወንዱ ኮመታዮ ይሄ ነው አንድ ነገር ልንገረ እኔ እንዶ በኢትዮጵያ ታሪክ በጣም አሳዛኝ ጉዳይ ነው ብዬ የምናገረው የህዝብን ህዝብን አብሮነት የሚያናጋ ነገር ነው ብሎ ነው የሚሉት ምን እንደሆነ የህዝብን አብሮነት ያጋ ነገር ነው ብለህ የምትለው ከሱማሌ ክልል 600 ሺ የኦሮሞ ህዝብ ሲፈናቀል አጥቆይ ጊዜ አዋጅ ታውጃል አልታወጀ ይሄ ኮም ያሳዝነ የሚያሳፈረህ ነው በኢትዮጵያ ኮንቴጅስ አይትዮጵያ ያደለም ኦሮሞ እና ምን እንደሆነ እዚህ ጋር መነጋገር ያለብን የሚመስል ወርከን አሁን በቀደም ሲያወራ ሰምታው ከሆነ ሰላም አለ አለ ሰላም ካለ እኛ ሰጋ ሰላም ካለ ሰላም ካለ አስተኳይ ጊዜ አዋጅ ይቋጣውጁ አስተኳይ ጊዜ አዋጅ የሚታወጁ በመደበኛ የፖሊስ አፍጣራር የፍርድ ቤት አፍጣራር የማይቀለበስ ነገር ሲኖር ነው አዋጁ ስለታወጀበት ምክንያት ዶክተር ወርቅነ ስለተጠጡት ገለጻ የዶቼ ቤሌ ተከታታዮች አስተያይቶቻቸውን ገልጿል ወርቁ ፈረዳ የሚል የፌስቡክ ስም ያዘው ግለሰብ ሚኒስትሩ ያሉትን በመደገፍ አገሪቱ ላይ ያለው የፖለቲካ ቀውስ አስቸጋሪ ከሆነ አዋጁ ትክክል ነው ካለ በኋላ ስርዓተ መንግስቱ ይሆናል ብሎ ያመነበትን አዋጅ እንደ ህገ መንግስቱ የማወጅ መብታለው አጣየለው ስለም አስተያየቱን አስሯል ነብዩ ንጉሴ በተቃራኒ ሚኒስትሩ ያሉትን እርስ በርስ ይጋጫል ምክንያቱም በአንድ መልክ የጸጥታ ችግር የለም የተባለ ዓለም አረጋጋቱን በመደበኛው የህግ አስከባሪ መቆጣጠር ስላልተቻለ ነው በማለታቸው ነው ይላል አስተያየቶቻቸውም በደምጽ የላኩልንም አሉ። ወርከነጋባዮ የሰጣው ግላሽ ታጋቢም አይደለም እውነተኛ ያለው የፖለቲካ ማዳሩ እንዲሰፋ አይሰጥም ዶክተር ወርቀነ ገበየ ተናገሩትን ሰንተናል ባጠቃላይ ነገር ሁሉ ከፍርሃት ነው ይፈሩ ደግሞ አይደንቀም ነው ከአስታይ ሰጪዎች መካከል የኢትዮጵያ መንግስት የወሰደው እርምጃ ከፍራት የመነጨ ነው የሚሉም አሉ የህግ ባለሙያው አቶ ተማም አባቡልኩም ተመሳሳይ አስተያየት ሰጥቶና ይሄ የሚያሳየ ምንድነው የሚሆነው የህዋት ያዴ ህዝብ ፈርቷል አባይ ደወይ ከዚህ በፊት በጣም ደጋጋሚ እንደምንናገረው የህዝብ መብት ከተከበረ የዛኛው ወገን የበላይነት ቀጥ ካላለ ህዝብ መብት አይከበርም አባይ ደወይ አንደኛው ነገር ደግሞ አስተማማኝ ሰላም የሚከበረው የህግ የበላይነት ሲኖር ነው ይሄኛው ጸጥታ ነው የሚባለው ሰላም አይባለም ሆን በማዳፈል የምትጣቀሙ ስለዚህ አሁን ምንድነው የለመዱ ጠጥረጭ አድርጎ ያው የመግዛቱ መንገድ ስለሆነ ያመልሶ ለመፍጠር ነው አሁን ይወርከነ ንግግር 
ሁሉም ይነገረ ሰላም አለ ይላል እሱ ሌሎቹ ደግሞ አስተኳይ ጊዜ አዋጃውጃሉ ይሄ ማለት ነው ጃብሮ ምን ይሄን ነገር አይደለም ሰላም ካለ የሚያሰጋጣ ተሳው ኔታ ከሌላ አስተኳይ ጊዜ አዋጅ ለምን ታወጀ ሁለተኛ አስተኳይ ጊዜ አዋጅ ደግሞ መታወጅ ከነበረበት የህዝብን አብሮነት የሚያናገር ተወሰነ የብረት ሰብ ክፍል ነው ማለት ነው በዚህ መንግስት የሚጠበቀው ተወሰኑ ሰው ይተነኩ ተብሎ ከታወጀ ማለት ነው 600 ሺ የኦሮሞ ህዝብ ማንማር የሚባለው ሀገር የጄኖሳይድ የተባሉ ከዛ ያነሰሱ ተፈራቅሎ ነው ካንድ አገሩ ዳንድ አገር እኛ ሀገር ግን 600 ሺ የኦሮሞ ህዝብ ሲፈናቀል የህዝብን አብሮነት የጤጎዳ ነገር የለም ተብሎ ከሆነ እንግዲህ ምን አድባት እንደ ምን ተረጥሮ ነገር አለ ስለዚህ ያ ከሆነ ለጥቂት ወገኖች ተብሎ ደሞ ያሽኮጂ ያው ይሄ ሰዎች ከሆነ ኮ ኖርማሊ እኛ ኢትዮጵያ ያደለንም ማለት ነው ዞሮ ዞሮ ከዚህ ቀደም ባልታየ መልኩ መቀመጫቸውን በአዲስ አበባ ያደረጉ ተምሲዎችን ጨምሮ የተለያዩ አገራት የውጭ ጉዳይ ቢሮዎች አዋጁን በተመለከተ የተሰማችን ስጋት እየገለጹ ነው ለምሳሌ የጀርመን የውጭ ጉዳይ ቢሮ ትላንድ ባወጣው መግለጫ አዋጁ በሲቪል መብቶች ላይ ተጽኖ እንዳለው ገልጿል የዩናይትድ ስቴትስ ኢንበሲን ቅዳሜ ባወጣው መግለጫ የኢትዮጵያ መንግስት የወሰደው ውሳኔ መስረታዊ መብቶችን በተለይም ሐሳብን በነጻ የመግለጽና የመሰብሰብ መብቶችን ስለምቀድብ አጥብቆ እንደምቃወም ገልጿል የኢትዮጵያ መንግስት በአሜሪካ ኢንበሲ መግለጫ ደስተኛ ስላልሆነ በኢትዮጵያ የአሜሪካ አምባሳደር ማብራሪያ እንዲሰጡ መጠየቁን ሪፖርተር ጋዜጣ ዘግቧል። መርጋ ዮናስ ያጠናቀረው ዘገባ ነበር። የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት መያድና ሰማያዊ ፓርቲ በኢትዮጵያ ባለው ወቅታዊ የፖለቲካ ሁኔታን አስመልክቶ የቃ የጋራ ያቋም መግለጫ አውጥቷል። ፓርቲዎቹ አሁን በሀገሪቱ ላለው የፖለቲካ ችግር መፍትሄ ለማበጀት በሀገሪ ጉዳይ ያገባኛል የሚሉ ኢትዮጵያውያን ሁሉ ያካተተ የውይይት መድረክ እንዲዘጋጅ ጠይቀዋል። የኢትዮጵያ ራይ ፓርቲ ኢራፓ በበኩሉ በኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ላለችበት አጣብቂኝ በሄራዊ መግባባት ከመፍጠር ውጭ አማራጭ የለም ብሏል። ያዲስ አበባው ዘጋቢያችን ጌታቸው ተድላ ኃይለ ጊዮርጊስ ዝርዝሩ ለቆልናል። በሀገሪቱ የታየ ያለውን የፖለቲካ ከሄድ በመመልከት ከተቋሚ ፓርቲዎች ከሆኑት የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት በመጻረ ቃሉ ማያድ እና ሰማያዊ ፓርቲ በጋራ ያቋም መግለጫ ወጣዋል በዚህ ላይ ከተዘረዘሩት ስድስት ነጥቦች አንኳር አንኳሩን በመውሰድ የሰማይ ፓርቲ ህዝብ ግንነቱ አጥፋ አካሉ ያሰሙት የኢትዮጵያ ህዝብ እየጠየቀ ያለው የሥራት ለውጥ እንጂ ጥገናዊ ለውጥ ስላልሆነ አዲስ ጠቅላይ ሚኒስትር መምረጡ ቀርቶ በአገር ውስጥ መሆነ በውጭ ሀገር የሚገኙ ኢትዮጵያውያን የፖለቲካ ፓርቲዎችና የሲቪክ ማህበራትን በአጠቃላይ በአገሬ ጉዳይ ያገባኛል የሚሉ ኢትዮጵያውያን ሁሉ ያካተተ የውይይት መድረክ እንዲዘጋጅና መፍትሄ እንዲመነጭ እንጠይቃለን ይህ በዚህ ላይ እንዳለ እንደ መፍትሄ የተቀመጠ አለ በማለት ተመቀበል ያስቀምጡት በአስተማማኝ ሁኔታ በማረጋጋትና ችግሮችን በሰከነው ኢትዮጵያ መፍታት ይቻል ዘንድ በኢትዮጵያ ጉዳይ ያገባኛል የሚል ግለሰብ ሆነ ቡድን እንዲሁም አሐጉራዊና ዓለም አቀፋዊ ድርጅቶች በኢትዮጵያ ጉዳይ ዓለም አቀፍ ጉባኤ ይዘጋጅ ዘንድ የኢትዮጵያን መረጋጋትና ሰላም ለሚፈልጉ ሁሉ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን ለዓለም አቀፍ ተቋማት ጥሪ እንድትተላለፍ ሲባል በጥቂቱ በብራር ወለም ተብለው የተጠየቁት የሚያድ ህዝብ ግንኙነቱ አቶ ሙሉ ጌታ አባ ናቸው ለዓለም አቀፍ ጉባኤ እንዲዘጋጅ የፈለግነውኛ በዋናነት ማያድም በዚህ ሐሳብ ላይ ጠንክሮ ለመስራት አገር አቀፍ ፖለቲካ ፓርቲዎች የሲቪክ ማህበራት ሌሎቹ ኃይላት የትኛው ቡድን በግለሰብ ደረጃ የሚሆን በሀገር ደረጃ በቡድን ደረጃ ያለው ስለዚህ ሀገር ጉዳይ ያገባኛል የሚል አካል የሚነጋገርበት ስለዚህ ሀገር ዓለም አቀፍ የሆነ ጉባኤ እንዲዘጋጅ ነው እኛ የፈለግነው ይሄንን سنፈልግ ወይም ይሄን سنጠይቅ ሌላ አካል መጥቶ በሀገሪቱ ሉዓላዊነት ላይ ጣልቃ የሚገባ ኃይል ይኖር ይያል አይደለም ሉዓላዊነትን የሚነካ ሳይሆን ችግርን የሚፈታ ጉባኤ ነው እንዲዘጋጅ ምን ፈልገው በዚህ ላይ ደግሞ ማያድ ኮሚቴም ኮንፎርም አድርጓል ጥልቅ ጥናት እየተካሄደበት ነው ያለው ዝርዝር ነገሩን ጥናቱን እንደጨረሰም ለሚዲያ ይፋና አደርጋለሁ የሚያድ ዋና ጻፊ አቶ አዳነ ጥላሁን በዚህ ጉዳይ ላይ ያከሉበት በውስጥ ብቻ የማያበቃ የምስራቅ አፍሪካ ቀን መካከለኛው ምስራቅ የቀይ ባህርን ክልል ይያዳርሳል ይሄ ከሆነ ደግሞ ከኛ አልፎ ዓለምን ሁሉ ሊዳስስ የሚችል ለሳት ሊቀጣጠል ይችላል በዚህ የተነሳ ዓለም አቀፍ ጉባኤ ይካሄድ እንደ አንድ ኢሹ እንደ አንድ አጀንዳ ታይዞን ቲንግል ከምላ አንጻር እንጂ ሶስተኛው ወገን መጥቶ እኛን ያረጋግን ከምላ አንጻር አይደለም ኢትዮጵያ ራይ ፓርቲ ኢራፓ ሀገሪቱ ከመትገኝበት የትግሮት አረንቋ ለበላቀቀ ከበራው የመጓጓት ሌላ አማራጭ እንደሌለ በሰጠው መግለጫ አስመረበታል ከህልውና ስጋት ወደ ቢራው የመግባባት በሚል ራስ ኢራፓ የመግለጫው መሰረት ሐሳብ አድርጎታል ለዚህም ፓርቲው የተነሳሳበትን ምክንያት መክተል ፕሬዝዳንቱ አቶ አበራ በቀለ ይገልጹታል በመሰረታዊ ደረጃ መግለጫ የተጠነበተው ኔታ ቢራይ መግባባት ነው ቢራይ መግባባት ከ8 አመት በፊት ፓርቲው ዋና አላማነት ይዞ ሲንቀሳቀስ የነበረ ግቡም ነው ስለዚህ አሁን አገሪቷ ባለችበት አስቸጋሪና አጣጥም ሁኔታውስ ምክንያት በዚህ መሰረት በወደ ቢራይ መግባባት 
ግድ መሆን ስላለበት እና የመጨረሻ ማማረጥ ስለሆነ ከቢራይ መግባባት ውጪ ሊፈታ የሚችል ከዚህ በኋላ የነገሮች ይኖራሉ ብለን ስላላመንም ወደ ቢራይ መግባባት ሁሉም ሰው እንዲገባ ለጀ እየሰጠነ ቀደምም ባለጊዜ ይህ የተመረነበት አከሄድ ቢሆንም ባኖ ወቅት በይበልጥ ይሰራበታል ብለዋል በመሰረታዊ ደረጃ እየተጠና ነው ሞራኖች ይሳተፉበታል ማናቸውም በእስራኤል ኢትዮጵያ ገባኛል የሚሉ ባለድርሻ አካላቶችን ያሳተፋል አባገዳዎች ባይማኖት አባቶች የስፒክ ማህበራት የስራ የሞያ ማህበራትን ጨምሮ አጠቃላይ ስለ ኢትዮጵያ ገባኛል የሚሉ ኃይሎችን ሙሉ የሚያሳተፍ ነው የሚሆነው ቢራይ መግባባት መሰረት ነው ከምንም በላይ አሁን ዛሬ ላይ ያለው ትልቁ ጥያቄ የፖለቲካ ጥያቄ አይደለም ዛሬ ላይ ያለው ጥያቄ የሀገር ህልውና ጥያቄ ነው የሀገር ህልውና ጥያቄ ለመመለስ ነው ቢራይ መግባባት ግድና የመጨረሻ አማራጭ ላይ ሆነው ይሄንን መሰረት ሐሳብ አድርገን የተንቀሳቀስንበትን የተረዳልን አካል አልነበረም አሁን አይቀር ሆኖ ብቻኛ መፍቴ ሆኖ ቀርቧል በማለት የናይ ፓርቲ ዋና ጻፊና የዝብኝነቱ አቶ መልአኩ መሰል የሚሉት ተላዩ አካላት እስካሁን የበረ መግባባትን ትርጉምና ለሀገራችን የሚኖረው ፋይዳ ባለመረዳትና ወይም ደግሞ የተወሰኑት ተረፍተው በቂምላሽ ባለመስጠት አሁን በሀገራችን የተከሰተው ሁላችንም ሆነ የውጭ አካላት የሚያውቁት የህልውና ችግርና የጥፋት ቋፍ ላይ ለመገኘት የበቃለበትን መብቴ ለማምጣት መከራም እናደርግበት ነው ይሄንን ወደ ስራ ለማውረድ ምን ያህል ፓርቲዎች ዝግጁ ነው ብዬ ጥያቄ በየት የሚያደርገው ምንድነው ላንድ ተግባር በተለይ ፖለቲካ የጉዳዮች ውጤታማ እንዲሆኑ ኦብጀክቲቭና ሳብጀክቲቭ ነገሮች መሞ አጣላባቸው ቁጥራንድ ከዚህ በፊት ኮንዲሽኑ ላይ ያረዱ የነበሩ አካላት አሁን ለቤራይ መጓዋትን አስፈላጊነት አጥንት ሰጥተው እየተራራቡ ነው ቁጥሩ ላይ ፓሲጓዝ የነበረው በብቸኝነት ነው ይሄን አቋም ይዞ ባሁን ሰዓት ግን የሚተፈቱ ስረኞች የመንግስት ባለስልጣናት የተለያየ ማኖ ተቋማት እና የኢትዮጵያ ጉዳይ መለከታ ላይ የሚሉ ባለድርሻ አካላት ሁሉ ለቤራይ መጓዋት የራሳቸውን አስተዋጽኦ ለማበርከት ድምጻቸውን እያሰሙ ያለበት ወቅት በመሆኑ ይራፓ የሚሄድበት ጉዞ ካሁን በኋላ ቀላል ይሆናል ብለን እንገምታለን ይታቸው ከታ ሀይለ ገርጊስ ለዶች የበራዲዮ ከአዲስ አበባ ከታዩ ዘጋባችንም ከወቅታዊው የኢትዮጵያ የፖለቲካ ሁኔታ ጋር ይያዛል የኢትዮጵያን ፖለቲካዊ ቀውስ ለመፍታት ሰላማዊ ሽግግርና የለውጥ ቁርጠኝነት እንደሚያስፈልግ በወቅታዊው የኢትዮጵያ ሁኔታ ላይ ለዶይቸ በለ አስተያይታቸውን የሰጡ ሁለት ሙራን ገልጸዋል ሙራኑ በኢትዮጵያ ለተከሰተው ፖለቲካዊ ቀውስ ዘላቂ መፍትሄ ለማምጣት እንዲሁም ሀገሪቱን ከመፍረስ አደጋ ለመታደግ ገጁ ፓርቲ ኢሃዲግ ለውነተኛ ለውጥ መዘጋጀትና ሁሉን አቀፍ ሰላማዊ የሽግግር ስርዓት ለመመስረት መድረኮችን የማመቻችት ሐላፊነት አለበት ብለዋል ባለማያዎቹን የፍራንክፈርቱ ዘጋቢያችን እንዳልካቸው ፍቃደ አነጋግሯቸዋል ያዲክ በሀገሪቱ አንዳችም የፖለቲካ ስረኝ የለም ሲል ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በተደጋጋሚ የሚሰነዘረበት ነቀፌታ ሲያጣጥል ቆይቷል ዮንና በሀገሪቱ ዳር እስከ ዳር የተከታተለውን ህዝባዊ አመስና ለመረጋጋት ተከትሎ ስታዊ ችግሮቹን በመገምገም በሄራዊ መግባባትን ለመፍጠርና የፖለቲካ መህዳሩን ለማስፋት በሚል የተወሰኑ ጋዜጠኞችንና ተቃዋሚዎችን የከስደት በማቋረጥ የመፍታት እንቅስቃሴ ጀምሯል። ምንም የፖለቲካ ስረኝ የለም በተባለባት ኢትዮጵያ በኦሮሚያ ክልል ብቻ ከ30 ሺህ በላይ ሰዎች መፈታታቸው ሲሰማ ብዙዎችን ማነጋገሩ አልቀረም። የኢትዮጵያ መንግስት ከስረኞች እጪ ጎን ለጎን የዜጎችን መሰረታዊ የሰባዊና ዲሞክራሲ መብቶች አሳሪ ነው የተባለ ለስድስት ወራት የሚዘልቅ ያስጨኮ ቢጃጅም ደንግቋል። ከዶክተር በለጋር ቃለ ምልልስ ያደረጉት ሞራን ካሁን ቀደም ተሞክሮ ዘላቂ ውጤት ያላመጣው እንደ አይነቱ አስገዳጅ ድንጋጌ ፖለቲካዊ ቀውሱን ከማባባስ ሌላ የሀገሪቱን ህልውና ከባድ አደጋ ውስጥ ሊከት ይችላል ሲሉ ስጋታቸውን ይገልጻሉ። ዶክተር ሉል አስፖሰን አስራተ ካሳ በጀርመን የአፍሪካ ጉዳዮች ልዩ አማካሪና የፖለቲካ ተንታኝ እንደ አይነቱ የችግር አዙሪት ለመውጣት ሁሉንም አቀፍ በራብ እርቅ መመስረት ሰላማዊ የችግር ስራትን ማስፈንና በትክክለኛ ፈታዊ ምርጫ የመድበለ ፓርቲ መንግስትን ማቋቋም ብቻኛው አማራጭ መሆኑ ያስረዳሉ። ግዢው በጣም የረፈደ ነው። መንግስትን የንተገልጽቦ የበራብ እርቅና መግባባትን ተቀሜታ ከማንቋስ ሲልክ ለድርድርና ለውጥ እንዲዘጋጅም ዶክተር አስፖሰን አሳስበዋል። ግዢው አዋጅ ማወጅና ሌላ መንገዶች በመንግስት መፈጠሩ በጣም ያሳዝናል እና ስካሁን ድረስ የተደረጉት ምርጫዎችን ሁሉ ራሳችንን ከማታለ ሌላ ሌላ ማገር ሰውችን ለማታለል ከመሞከር ሌላ ምንም ያመጣው ነገር ስለሌለ አሁን ይሁላችንም ትልቁ አላማችን ይሄ መሆን አለበት ጊዜያዊ ይስ እንዲቋቋም ኢንተለክቹዋሎቹ ምንም ፓርቲዎቹ ሳይባኖች ማይዎቹ የተወጣጣ ቡድን ይሄን የሽግግር መንግስት መስርቶ ወነተኛ ዲሞክራሲ የሰፈነበትን ኢትዮጵያ ህዝቦቿ ልጆቿ በፍቅር ባንድነት በኩልነት የሚኖርበት ሀገር በመስረት ተገቢ ነው ይሄ ነው
ማለት ነው the america sentinel university መምህር የአፍሪካ ምጣኔ ሀብት ልማት መፍትሄዎች የፕሮግራም እና ኦፕሬሽናል አቪንዲዩም የአፍሪካ ቀንድ የፖለቲካ ተንታይ ፕሮፌሰር ሀሰን ሁሴን ሀገሪቱ የተደቀነባት አደጋ አስፈሪ ነው ይላሉ ካሁን ቀደም ተሞክሮ የከሸፈው ያስጨቆይ ግዚያው አጁ ለበለጠ ፖለቲካዊ መስከልቀል ምክንያት ሊሆን ይችላል የሚሉት ባለሙያው መንግስት ገቢራዊ ያደረጋቸው የፕሬስ የጸረ ሽብርና የሲቪክ ማህበራት አወዛጋቢ ህጎች ባስጨቆይ እንዲሰርስ ተጊቀዋል ቀሪስ ረኞችን ያለምንም ቅድመ ሁኔታ መፍታት አለበት የሚሉት ፕሮፌሰር ሀሰን ለፍጹም ዲሞክራሲያዊ ለውጥ መዘጋጀትና የገባውን ቃል ማክበር የሚገባው ሲሆን በሂደቱም ከሁሉ ወገኖች ጋር በየራቢ እርቅና ድርድር ማርኬት ይኖርበታል ሲሉ ይመክራሉ። ስልጣን የት ነው ያለው? ሚለው ጥያቄ ስትመጥ በጣም ተበቃጥ ማንተ ወታደሩ ራስ መቻለ መንግስት ነው ሴክሪቲው ራስ መቻለ መንግስት ነው የካባይ መንግስታት ከጥሮ የበለጠ ኃያልነት የታየባቸ ነው ተጨማሪ ደግሞ ተቃዋሚ ትሪቶችን እየተጠናከሩ ነው በየመንገዱ ተልፍም ያረጉት ከባያም ይዘጉት እነሱ የስፔሻል ኤሮም ይባለው ብሉ አላዊ ኃይል የሆነ ነው ኢትዮጵያ ሁኔታ በጣም ያሰጋል እና ስልጣን ላይ ያለው መንግስት ግዜ ሳይወስድ ይህን ቀዳዳ መሸፈንና ሲያገኝ እንዳትበታተን ሁኔታዎችን ማመጣጨት ያስፈልጋል ለምሳሌ የተቀሩትን የፖለቲካ ኤክስፕሬሽኖች ማፍታት እና ትርድር እና ለለውጥ የተደጋጋ የሆነና ለዚህ ሁሉ ህግጁ መሆኑ በማሻማና በማያወላጣ መንገድ ራሱ መቅረብ አለበት አግራይ ጉባኤ ለዚህ በቻል በዛው አንጻር ደግሞ አንዱ ናግሎ አንዱ ማቅረቡ ከሆነ በኋላ ፋይዳ ያለው አይመስልኝ ሲያገር ሁላችንም እንደሆነች የጋራችን እንደሆነች ተፈዋቷ ለማንኛችን ምንነቶች ይርክ ልቦና ያስፈልጋል አርቆ አስተያየት ያስፈልጋል ለዚህ መንግስት ያዲ የአስተኳይ ጊዜ አዋጁ ገብራዊ ከሆነ በኋላ በሀገሪቱ አንጻራዊ ሰላም መስፈኑን አስተውቋል የጊዜው መንግስት ምስረታንም ፍጹም የማይታሰብ ሲል መግለጽ ይታወሳል እንዳልካቸው ፍቃደ ያጠናቀረው ዘገባ ነበር ከፍራንክፈርት ወደ አዲስ አበባ ወስዳቸዋለሁ ኢትዮጵያ የግብርና ውጤቶች ድረ ምርታ ያያዝን የሚመራ ሰነድ በቅርቧ ዘጋሽታለች የሰነዱን ምንነትና ጠቀሜታ በተመለከተ ከሰሞኑ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስብሰባ ተካሂዷል ለግብርና ውጤቶች የድረ ምርት ብክነትን በመቀነስ የምርት አቀርቦትና ጥራትን ማሻሻል ይበጃል በሚል በተካሄደው በዚሁ ስብሰባ ላይ የዘርፉ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ለጋሾች እንዲሁም የአምራቾች ማህበር ተጣሪዎች ተሳትፈዋል ያዲስ አበባው ዘጋቢያችን ጌታቸው ተድላ ኃይለ ጆርጊስ ዝርዝር ዘጋባ አለው የግብርናን ውጤት በጥራት መሆነ መጠንን በማሳደግ ፖስት ሃርቨስት ወይም የድህረ ምርት ብክነትን በመቀነስ የምርት አቀርቦትና ጥራት ማሻሻል በሚል የግንዛቤ ማስጨበጫ የምክር ሐሳብ ስብሰባ ተከናወነ በዚህ መድረክ ላይ በርካታ በዘርፉ የሚሰሩ ዓለም አቀፍ ድርጅቶችም ጨምሮ የተሳተፉበት ነው ከዋና ዋናዎቹ ተዋናይ የተዋፈሩት መንግስታት የምግብ እና እርሻ ድርጅት የፋኦ የዘርፉ ባለሙያ አቶ ተሻገር አባባው ለበለጣ አስረዳሉ ስትራቴጂ ማስተዋወቅ ፕሮግራም ነበር እንግዲህ የአገሪቱን የድረ ምርት ያያዝ ለቀጣዮቹ አመታቶች የሚመራ ሰነድ ነው ሁለት አመት ወይም ለዛ ስናዘጋጀ ቆየ ነው ሰነድ ነው ሁለት አመት ሶስት አመት ያንን የማስተዋወቅ ስራ ነው ያከናውን ነው ይህ የጥናት ሰነድ ምን ላይ ያተኮረና ጠቀሜታው ለሀገሪቱ ከምን ላይ እንደሆነ ባለሙያው ባጨው ይገልጹታል ምርት ከተሰበሰበ ጀምሮ ወይም ደግሞ ምርት ከመሰበሰባ አንስቶ እስከ ተጠቃ ሚው ወደሞ እስከ ጠርጴዛችን የሆነ ወዳፋችን እስከ መናገባው ድረስ ያለው የብክነት መጠን ነው ምርት በመታጨድበት ጊዜ በተለያዩ ምክንያቶች በመበታተን እንዲሁም ደግሞ ወደ መሬት ላይ በመወደድ ወደ ገበሪ ጎተራ ሳይገባ ይቀራል እንዲሁም ደግሞ በመወቃበት ጊዜ በመናቆበበርና በደኞች በንስሳቶች የተረጋገጠ ምንም የሚለው አፈር ውስጥ ብዙ እህል ይቀራል በከዛው ጭማሪ ደግሞ በማጓጓዝም እንዲሁም ደግሞ ጎተራ ውስጥ በተባዮችና በተለያየ የምክንያት ጥቅም ላይ ሳይናው ነው የሚቀር ምርት ብክነት ነው የድረ ምርት ብክነት ምንለው ከዛ ባለፈ የድረ ምርት ብክነት ምግብ ከተዘጋጀ በኋላ ጥቅም ላይ ሳይናው ነው የምንቀር ለምሳሌ ምግብ በመንመገበት ጊዜ ብዙ ሳህን ምግብ ወስጄ ከዛ በኋላ ያንን መጠቀም ሆነ ያል ተጠቅሚ ነገር ግን ምትርፈኝና ሌላውን ሰው ሊመግብ የሚችል ምግብ ነው ከአቀማችን በላይ ወስደን የፉድ ሎስ ወደሞ ፉድ ዌስት ምንለው በእንግሊዘኛው በአማርኛ እንግዲህ ያው የድረ ምርት ብክነት ነው የሚባለው እንግዲህ እነዛን ሁሉ የሚያካትት እዚህ መቀነስ ብቻ በጣም ከፍተኛ የሆነ ብክነት መቀነስ ይችላል 
ከዚህ መንሻነት በማሳ ላይ ካለ ጀምሮ ይጥናት ወደታች ወጦ ምን ይሃል በተጨፋጭ ለገበሬው ጥቃንና ውጤታማ ሆኗል ለምን ጥያቄ ክብረት ስራ ግብይት ጽፈት ቤት አላፊ ወዛው ይርጋለም እንዲው ይምንረዳው በሀገራችን አርፋደሩ ምርት በጣም በከፍተኛ መጠን እንዲያመርት ምርትና ምርታማነት እንዲጨምር እየተሰሩ ያሉ ስራዎች አሉ። ሆኖም ግን ምርታማነቱ ከመጨመር ባለፈ የምርት ብክነቱ ደግሞ በዛው ድክ ነው። ይህንን ብክነት ለመቀነስ ደግሞ የምርት ብክነት የሚቀንሱ የተለያዩ የሜካናይዜሽን አገልግሎቶችን እና የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችን ለአርፋደሩ ማቅረብ ይገባናል። እና በዚህ ሂደት አሁን በጣም ከፍተኛ የሆነ የምርት ብክነት አለ። እንደሚታወቀው የወቀቅ ስርዓታችን ያስተጫጫጭ ስርዓታችን ባህላዊ ስለሆነ በዘመናዊ ቴክኖሎጂ የታገዘ ስለሆነ ከፍተኛ የሆነ ምርት ብክነት አለ መጋዘን አያያዝም ላይ ምርት አያያዝ ላይ በተለይ በየአርሶ አደሩ ቤት ስንሄድ የሚቀመጠው ከዚህ በፊት በመናቃቸው በባህላዊ መልክ ስለሚያስቀምጡት ለተለያዩ ብክነቶች ይዳረጋል ብክነቱን የሚቀንሱ ቴክኖሎጂዎችን መጠቀም በጣም ወሳኝ ነው ለዚህ ደግሞ ንቃቱ ስልጣናው እና የገንዘብም አቅም ያስፈልጋል ከዚህ አረንቋ ገበሬው በምን መልኩ ተላቆ ወደዚህ አመራል አልኳቸው ዘመናዊ ስንል አሁን ከመርቱ ባህሪ ጋራ ዘመናዊ የማጨጃ ማሽኖች አሉ ኮምባይነሮች አሁን በሀገራችን ያለው በአንድ ላይ በተደረጀ መልኩ አይደለም መሬቶች የሚገኙት በግለሰቦች በተወታተነ መልኩ ነው መሬቱ የሚገኝ ስለዚህ ይህንን ሲያጭዱ ደግሞ የሚጠቀሙት እንዳተባለው ማጨድና ሌሎች ሜካኒዝሞች ነው ስለዚህ ይሄ ሜካኒዝም ነው አሁን መሰረታዊ አንዱ ክፍተት ያለበት ማለት ነው ስለዚህ ይህንን ህብረት ስራ ማህበራት አማካኝነት በግለሰብ ደረጃ ትላልቅ ማሽኖችን መግዛት ከባድ ስለሚሆን ህብረት ስራ ማህበራት አማካኝነት ኮምባይነሮችን በመግዛት ኮምባይነሮችን ዲሰበሰብ እንዲታጨድና እዛው ላይ ታጭዶ እዛው ላይ ተሰብስቦ እዛው ላይ ተወቅቶ ፍሬና ገለባው በደንብ ተለይቶ ምርቱ ወደ ጎተራ የሚገባበት ስልት ነው የሚቀየሰው ማህበሩ ያርፋደሩን የግብርና ውጤት በአዲስ አበባ መስቀል አደባባይ በአውደር ለህብረተሰቡ አቅርቦ አሳይቷል ጌታቸው ተድላ ኃይለ ጊርጊስ ለዶች በለ ሬዲዮ ከአዲስ አበባ በኩዌት በቤት ሰራተኛነት ታገለግል የነበረች ያንዲት ፊሊፒናዊት አስክሬን በመኖሪያ ህንፃ ውስጥ ባለ ማቀዝቀዣ ውስጥ ከተገኘ በኋላ በፊሊፒንስ ከፍተኛ ቁጣ መቀስቀሷ ይዘነጋም ዜናው ከተሰማ በኋላ ሞገደኛው የፊሊፒንስ ፕሬዝዳንት ሮድሪጎ ዱተርቴ ወደ ኩዌት ሚደረግ የሥራ ስምር ተናግደዋል። ዱተርቴ በኩዌት ለሚሰሩ ዜጎቻቸው ሀገሪቱን ለቀው እንዲወጡ ነፃ ያየር መጓጓዣ ጭምር አዘጋጅተውላቸዋል። በዚህ ምክንያት የተፈጠረውን የዲፕሎማሲ ውዝግብ ለማርገብ እየሞከረቻለች ኩዌት ዱተርቴ በሀገሪቱ የፋዊ ጉብኝት እንዲያደርጉ ባለፈው ሰኞ ጋብዛቸዋለች። የጀዳው ዘጋቢያችን ነብዩ ሲራክ በሁለቱ ሀገራት መካከለ ያለውን ውጥረት የዳሰሰ ዘገባ አድርሶናል። አሳልፈናቸው ጥቂት ወራት ብቻ አራት ፊሊፒኖች እህቶቻችን አጥተናል። ይሁሌ የሚሆነው በኩዌት ነው። ሀገራችሁ ተመለሽ ነው። በሀገራችሁ ክብራችሁ ተጠብቆ ትኖርላችሁ። የፊሊፒን ፕሬዝዳንት ፕሮጀክቱ ያሳልፉት እንትዛስ ተከትሎ የኩዌት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሼህ ሳባህ ካልድ አል ሳባህ እገዳው በኩዌትና በፊሊፒን መካከለ ያለውን ግንኙነት የሚያሻክር ነው በማለት አጥብቀው ኮነነውታል። ኩዌት የሚገኙ የፊሊፒን ዜጎች ያለምንም መሸማቀቅ በተረጋጋሚ መተሰራቸው እንዲሰብ የመከሩት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ሼህ ሳባህ ለተፈጠራ ለመግባባት ምክንያት የሆነ ቺፍ የፊሊፒን ዜጋ ጉዳይ በተገቢው መንገድ ተጣርቶ ይፋ የመግለጫ እንደሚሰጥ አስተውቋል። ሁኔታውያን በተፈጠረው ገዳዙ ላይ ተባለቀ ስሜት የሚስተዋልበት አስተያየት በመስጠት ላይ መሆናቸውም ተዘግቧል። ፈካ ምንሆን? ፈካ ትትትም ከዳም ፍሎስ የሚያውሽሉ ምድር ነው። እንዲያውም ግልግል ነው። ሰራተኛ በገንዘብ እስከ 100 ዲናር አምጥተህ አለቃት ሆነ ባለች። አንድ አመት አለያም ደግሞ ሁለት ወራት ከሰራሽ በኋላ ጠፍታ ሰራለች። ስለዚህ ግዳው አይጎዳንም። እንዲያውም ግልግል ነው። ሌሎች ኩዬታውያን በበኩላቸው ዜጎች ለቤት ሰራተኛ የሚያወጡ ሰዎች ከፍተኛ ይሆነ መምጣት ያፈዳሉ። የሆኑ የፊሊፒኖች ግዳ ይጎዳናል። ሰራተኛ አጥበት በመኖሩ ኩዬታውያን የጠፉ ሰራተኞችን እስከ 1200 ዲናር ከፍ ያለ ደሞዝ እንዲጠይቁ አድርጓቸዋል። ጉዳዩ በእውነት አሳሳቢ ነው። በስበት المشكله هذه اصبحت الخادمه بدل የፊሊፒን መንግስት ድጋዳ ከጣለ ወዲ ኮንትራት ያመጣናቸው ሰራተኞች የወር ደሞዛቸውን ከ120 ወደ 150 ከፍ እንዲላቸው ይጠይቁ ነው ወይ ደሞ ጭምሩልን እንስራ አለብልዚያ ግን ሀገራችን ምግባ ማለትና እኛን ማጭራረት ጀምሯል ይሐሳሳብ ሁኔታ ነው አለሻን አብዲ አንድክ ግዳውን ተከትሎ አስተያየት የሚሰጡ የውጭ ዜጎች የፊሊፒን መንግስት የወሰደውን ርምጃ በመወደስ ላይ ናቸው ተረጅም አመታት በሀገረ ኩዌት የኖሩን ጣት ንዛር ደግ የፊሊፒን መንግስት የወሰደውን ምጃ ሌሎች ሀገራትም መነቃቃት ፈጥሯል ሲል እንዲያስረዳል
በርግጠኝነት የሚያስፈልገው እንዴት አንካራ ይሆነ ለዚህ ኮስነት የቆመ የሚከራከር ተቋም መንግስት ያስፈልጋ ያኖችን ጀምሮ ለሁሉ ዜጎቻቸው አረብ ሀገር ላይ የሚሰሩ ዜጎች ትልቅ መነቃቃትንና ለውጥን ሊያመጣ የሚችል እንቅስቃሴ ነው የፊሊፒን መንግስት የጀመረው በአረብ ሀገር ስደተኞች ዙሪያ መጥነ ሰፊ ስራ በመስራት የሚታወቀው ጋዜጠኛ መስራ ከሉ በወክሉ ኢትዮጵያውያን በአረብ ሀገር በተለያየ መንገድ ወጥቶ መቅረታቸውና ተንካራ የሆነ ስራ ባለመስራቱ ኢትዮጵያውያን የተለያየ መብት ረገጣ ደርሶባቸው በየሆስፒታሉና በየአስክሬም ማቀዝቀዣው ያላስተዋሽ ወድቀው እንደሚገኙ ያትረዳል ዛሬ ፊሊፒን ሀገር መንግስት ይህን ሲያወጣ አስክሬም ተገኘ ብሎ ነው አመት አመት ሙሉ የተቀመጠ ግን በየበራው በየሪፍሪጀሬተሩ በየቤቱ ወድቀው ያሉ የኛ ሀገር ልጆች አስክሬም ወይም ደግሞ በተለምዶ ጠፉ ብን ገሌ ጠፋች ገሌ ጠፋ ይተባለ ነሞታቸውን መኖራቸውን ማናቃቸው በርካቶ ዜጎች ስላሉ በዚህ ላይ በጣም በጣም ትልቅ ትልቅ ስራ መሰራት አለበት ብዬ ነው የማስበው እንዳንድ ትልቅ ምሳሌ ለመስጠት እንደውም በሳውዲ አረቢያ ውስጥ ለ16 አመት ያህል በህክምና ስተት በአልጋ ላይ የተኛው መሐመድን እንደ ትልቅ ምሳሌ መውሰድ እንችላለን የሳውዲ መንግስት የሚያቀው ይፋዊ ጉዳይ ሆኖ የኛ ሀገር ኤምባሲ እንዴት የዚህን ልጅ ጉዳይ ማስከበር አልቻለም ወይም ደግሞ ወደ ሀገር ውስጥም እንዲገባ ወይም የተሻለ ህክምና እንደገኘ ወይም ደግሞ የጉዳት ካሳው እንዲፈጸምለት ያልተደረገበት ምክንያት ምንድነው በዱባይ በረሺድ የሚባል ሆስፒታል እስከማቀው ድረስ 8 አመት ሙሉ በመኪና አደጋ ተኝቶ ቆማ ውስጥ ያለ ልጅ አለ ዘመድነኝም ይልም ይልም እንይከታተለው ማካ አይደለም መጨረሻው ሞት ነው የሚተበቀው ቤሩስ ላይ በወር በአማካኝ 15 አስክሬኖች እያየነ ያለ ነው የዜጎቻችንንና ስለዚህ እንዲህ እንደነጽ ጉዳዮች በየቦታው አሉ ለሰባይ መብት ጥሰ በየአገሩ ያሉ ኤምባሲዎቻችን የሚያስቀምጡት ወይም ደግሞ የሚከተሉት አቋም ምን ያህል ይወረድ እንደሆነ ይሄን በግልጽ ማስቀመጥ ይችላል የዜጎችን መብት ማስከበር እስከሆነ ድረስ ከማህበረሰቡ ጋር ተቀራርቦ መስራት ይጠበቅባቸዋል እንግዲህ ፊሊፒን ጣም ትልቅ ምሳሌ ሆነ አገዝፋለሽ ምክንያቱ በአንድ ዜጋ ምክንያት ይሄን ያልታላቀ ቅርምጃ መውሰድ የሚቻልበት አቅም በእኛም ኤምባሲ በእኛም ሰዎች በእኛም መንግስት በኩል መደረግ አለበት የጀርመን ድምጽ ሬዲዮ ነብዩ ሲራክ ከጅዳ ሳውዲ አረቢያ አድማጮቻችን በጊዜ መጣበብ ምክንያት ከሰሞኑ ትኩረት ስቦ ስለሰነበተው የኦክስፋም ትራዶ ድርጅት ቅሊት ያዘጋጀነውን ዘገባ ማቅረብ አልቻልንም በዚሁ ያለቱ የዜና መጽሔታችንን እናጠቃልላለን ወደ ሳምንታዊው የኢኮኖሚው ዓለም መሰናዶዎችን ከመሻገራችን በፊት የሙዚቃ አፍታ ይኖረናል በላሊበላ ስኮትላንድ አይቷይ ዘሮ ነክሷል ሱዛን ኤችኤስን ይባላሉ የቀድሞዋ የኢኮኖሚክስ መምህር ከቱልድ ሀገራቸው ስኮትላንድ ወደ ላሊበላ ዘልቀው ለውጣቶች ስልጣን አይሰጣሉ ታዳጊዎችም በትምርት ቤቱ እንዲቆዩ በገንዘብ ይደግፋሉ በዛሬው የኢኮኖሚው ዓለም መሰናዶ በጥራታ ገንዘባቸው ከአንድ ኢትዮጵያዊ ጋር የምግብ ቤት በከፈቱት ወይዘሮ ላይ ያጠነጠናል እሸት የበቀለ እንደሚከተለው አጠናቀውታል ኢኮኖሚው ዓለም ላሊበላ በቅ ያሉ አገር ጎብኞች ከድንቅ የአብያተ ክርስቲያናት ኪነ ህንፃና ውብ ተፈጥሯዊ አቀማመጥ ባሻገር ጠልባቸውን የሚስቦት አግኝተዋል በትንሹዋ ከተማ ሰሜናዊ አቅጣጫ ከቹላምባ ኮረብታ ጉብ ያለው ቤና በባ አገር ጎብኞች መረጃ በሚሰበስቡባቸው ትሪፕ አድቫይዘርን በመሳሰሉ ድረገጾች በአገልግሎት አስተጣጡና ኪነ ህንፃው አድናቆት ይጎርፍለታል ቤና በባ ምግብ ቤት ነው አነስተኛ ምግብ ቤት ምግብ ቤቱ ካረፈበት ቹላምባ ላይ ሆኖ የላስታን ተራሮች ውብ አቀማመጥ ማየት የጸሃይ ግባት የሚፈጥረውን አስደናቂ ብርሃን መመልከት ወደ ቦታው ላቀኑ አገር ጎብኚዎች ፍሳን ይሰጣል ድርሶ የተመለሱ በድረገጾች እንደዚያ ጽፈዋል በቀይ በኩል መዳጃ ቦይ ይባላል ፊለፊት አደፋ ተኞ ገዘ ይባላል በስተግራ በኩል ደግሞ መካናል አቶል ደፈ ያለው ሆቴል የዘነባበት ይገኛል በስተ ደው በኩል ወደ ስተቀር ላይ ደግሞ የላሊበላ ከተማ ዋና መብራቻ ይገኛል አይና ለመርሻ ተበጀ የቤና አበባ ምግብ ቤት ፍራ አስኪያጅ ነው በዚያ ፍራ ከጀመረ ወራት ተቆጠሩ 45 ሰራተኞች አሉና በቋሚነት እናስተዳድራቸው አሁን አጣነ ስንል ከምሳም ከራትን ብሎ እስከ 7 እንግዶች መጥሉናል እስከ 300 እንግድ አስተናግደን በታማዝ ይችላል ለምሳሌ ምግብ ቤቱ ሲያሚው ያገኘው እንደ ባለቤቶቹ ማንነት ከስኮትላንድና የኢትዮጵያ ቃል አጥምር ነው ቤን በስኮቲሽ ቋንቋ ኮረብታ የሚል ትርጓሜ ሲኖረው አበባ ደግሞ ያዋዋ ነው በናባ የኢትዮጵያዊው ሀብታ ሙባይና ስኮትላንዳዊቷ ሱዛን ኤችሰን ጥምረት ውጤት ነው ሱዛን ጥረት አይወጡ መምህርት ናቸው ከአመታት በፊት ወደ ላሊበላ ያቀኑት በጎረቤታቸው ግብዣ ድንገት ነበር አኔ በሀቲነን ላለበላ ለጉብኝት ላሊበላ ድርሶ የተመለሰ ጎረቤት ነበርኝ ሲመለስ የላሊበላን ማህበረሰብ ለመርዳት አንዳች ነገር ማድረግ አለብኝ ብሎ ነበር በስተመጨረሻ ትምርት ቤት ለመገንባት ወሰነ 
ትምርት ቤቱ ከላሊበላ በላ 35 ኪሎ ሜትር በሚርቅ መንደር ይገኛል የዚያ መንደር ነዋሪዎች ትምርት ቤት የላቸው ይሄው ጎረቤቴ አንድ ቀን ወይን እንድንጠጣ ጋበዘኝ ወይን እየጠጣን ስለ ትምርት ቤቱ አጫወተኝ እኔ ምርዳታ እንትሻለ ወይ ስልጠየኩት እንዲህ ድንገት ወደ ላሊበላ ለመምጣት ወሰኝ አይኖችን ጨፍኝ ስለልጥ ራሴን ላሊበላ አገኘሁት የመጣሁት ትምርት ቤቱን ስራ ለማስጀመር ነበር ሐሳቤ ለሁለት አመታት ብቻ ለመቆየት ቢሆንም ከዚያ በኋላ አልተመለስኩ ሱዛን በመጀመሪያዎቹ 3 አመታት ወደ ትውልድ አግራቸው አልተመለሱ ህይወት በስኮትላንድና ኢትዮጵያ የሰማይና የምድር ያክል ልዩነት ቢኖራትም ላሊበላ ቀልባቸውን ገስታለች እጅግ የተራራቀውን የኑሮ ሁኔታ ለማየት በመታደለይ እድለኛ ወይ ዘሮ ነኝ ሲሉ ይናገራሉ ትምርት ቤቱ በተሰራበት አካባቢ መንገድ መብራት ውሃ ስልክ የለም እርሳቸው የለመዱት የመጸዳጅ አገልግሎቱም አይገኝም ለሱዛን ግን በጋባጅ ጎረቤታቸው የተገነባውን ትምህርት ቤት ስራስ ጀምሮ ለመንግስት ከማስረከብ የሚገታቸው አልተገኘም አብዛኛው ስራዬ በላሊበላ ከሚገኘው የትምርት ጽፈት ቤት ጋር የተገናኘ ነበር ስለዚህ እንግሊዘኛ በሚነገርበት ላሊበላ ብዙ ቆየው ከትምርት ቤቱ ወደ ላሊበላ የሚያመላልሰኝ የህزب ማጓጓዣ ስራ የሚሰራው ጣት ነበር አንድ ቀን በሱ መኪና ውስጥ ሳለን ወደፊት በላሊበላ ጥሩ ምግብ የሚያቀርብ ምግብ ቤት መክፈት ፈልጋለሁ ሲል ህልሙን አጫወተኝ በዚያን ጊዜ እድሜ 60 ደርሷል ስራ ለማቆም ተዘጋጅቻለሁ ስለዚህ ፈቃደኛ ከሆን እኔም ፈቃደኛ ነኝ ምን ማድረግ እንደምንችል እኔ አልኩት ሀብታሙና ሱዛን ለእቅዳቸው የሚሆን ቦታ በላሊበላ ፈለጉ በስተመጨረሻ ግን ከቹላምባ ቀልባቸው ረጋ በናበባ ስራ ከጀመረ ሰባት አመታት ተቆጠሩ በቀ ብለው የኢትዮጵያና የስኮትላንድ ምግቦችን ያጣጣሙ አገር ጎብኞች በአገሪቱ ቆንጆ ምግብ አስደማሚ መልካም ምድር በሚታይበት ቦታ የሚያቀርብ ምግብ ቤት ቢሸለም ኖሮ በናበባ ወርቅ ባገኘ ነበር ሲሉ ጽፈዋል አቅማቸው የፈቀደ የአገሪው ሰዎች ጭምር ቤቱ ወደውታል በተለይ ሶስት ልጆች አሉ ሼፎች ማለት ነው በጣም ጎበዞች ናቸው ሷንቻ ተለጥነቻቸው ሸፈርክ ሳይድ የሚባል ምግብ አለ ከኛ ብቻ ነው ያለው እሷውን የተፈጨት ጋውት የተፈጨድ ልጅ ባንዴላይ ሚክስ ነው ኢትዮጵያን ሸፈርክ ሳይድ የሚባል አለ ቪጂቴሪያን አለ እና ኖርማል ኖርማል ምንለው ስፓይሲ የሌለው ምግብ ማለት ነው ምናልባት ከ101 ኮምፕሌን ቢያደርገን ዘጊቶ ሊሆን ይችላል እንግዲህ ሲበዛብን ማለት እንደውም ትሪፕ አድቫይዘር ላይ ብትመለከተው ብዙ ተመጋጆች ስላሏቸው ተረድተናቸው ነው እንጂ የተወሰነ ደቂቃ ዘጊቶብናል ምናም ይል ነው እንጂ ያለው ምግባቸው ባር ነው ምናም ይልም እንግዳ ይለምና እሷንስ እንደዚህ በቃ እንዲተለጥ ነው ያደረገቻቸውና በጣም ጎበዝና ታታሪ የሆነች ነች ለ40 አመት ተራተኛ ማያዝ ማለት ቀላል ነገር አይደለም ምንም የማይስ ተራተኛ ኔዳ ልጆችን ማለት ነው ኖርማሊ ርዳታ ማለት እንችላለ እነሱም ባንስቀኑ ጎበዝና ፈጣን ታደርጋቸዋለች ይዘ ተጥፈን የሰውን ልጅ እድል እየሰጠን ጎበዝና ታታሪ እንዲሆን ማድረግ ነው እያለክናውን በቃ የሌለው ሁሉም የሥራ ድል እየፈጠረቻለች ትሬኒንግ ዶሲዝ ነው ላይ አውን ፕሮግራም ይዛላችኋለች ታስተምራችኋለች ያሉትን ማለት ነው ቲቺ ነው ልጅ ዘን እየገባ ታስተምራችኋለና ዶውስ ውስጥ ስታንዳርዱን በጠበቀ ስታይል ነው እሷ ማፍጠራት እንፈልገው ሰራተኞች ላይ ተቀበሏት ሰራተኛው በሙሉ የሷን አራያ እየተከፈለ በጣም ጥሩና መልካም የሆነ ድል ነው እየፈጠረችልና ያለች በላሊበላ ከመደበኛው ትምህርት ባሻገር ሙያዊ ስልጣናዎችን ማግኘት ፈታኝ ነው ከተሟ ከድንጋይ ተፈልፍለው በተሰሩት አስራ አንድ አብያተ ክርስቲያናት የአገር ጎብኚዎችን ቀልብ ትግዛንጂ ኢኮኖሚዋ ፈቃል አለም በላሊበላ ዙሪያ የሚገኙ አርሶ አደሮች ህይወታቸውን የሚገፉት ዛሬም ዝናብ ተጠቀው ነው ለላሊበላ የሚሆን ለአካባቢው ወጣቶች አማራጭ ስራ መስክ ማግኘት ይፈትናል ወጣቱ አይን አዲስ መክብብ በቤና በባ የመስተንግዶ ስራ ይሰራል ቀድሚያ ከመብረት ስራ ተመግባታችን ባጥት የፋምንት ስልጣናት ተሰጥቶና በደም ስለ ካይዘን አጠቃላይ ስለ ምግብ እንዴት ፈር ማድረግ እንዳለብን ምግቦችን ደግሞ እንዴት በጥንቃቄ ለምግብ ማድረስ እንዳለብን ስለ ሃይጂን ከባክቴሪያ ደግሞ እንዴት እንዲጠሩ ማድረግ እንዳለብን ከኛ የሚጠበቀውን ጉዳይ ማለት ነው ከጥንቶች የሚጠበቀውን ጉዳይ ያለውን እና ምግብ ደግሞ ለእንግዶች እንዴት ቻርብ እንደምናደርግ ድረስ እንዴት በጣም ሳቢፋይ ማድረግ አለበት እንደኛ በሚንቀጣቸው ሰርቪስ ወይ ማገልግለስ ያለው እንግዳ ሁሉ ያን በደም ሳልጥናና ይገፋ ነው ወይ ዘሮ ሱዛን ለቤና በባ የሚቀጥሯቸው በሙሉ ያካባቢ ወጣቶች ናቸው ይሁነይ ብያ ያደረኩት ነው ይላሉ ወይ ዘሮዋ ባላቸን ከቸናቸን በማድቤት የምግብ አሰራር የእንግዳ አቀባበል ያገልግሉት አሰጣጥ አሰለጠናቸዋለሁ አክልተኞችንና የህንጻ ጥገና የመሳሰሉትን የሥራ አጋሪ ቆጣጣራል ደንበኞቻችን ምን ያክል ጥሩ እንደሆነ አድንቀው እንዴት ይሄን ማድረግ ቻልሽ ሲሉ ይጠይቁኛል 
ሁሉም ገንዘብ ይን አይደለም እኔና የሥራጋሬ 50 50 ድርሻለን ይሄን ምንም ማለት አይደለም እኔ እድሜ የገፋ ጥረተኛ ነኝ አሁንም በስኮትላንድ የመኖሪያ ቤቶች አሉኝ ጥረታዬ በየወሩ ወደ ባንክ ይገባል ከዚህ በኋላ ለመኖር ያ ለኔ በቂ ነው ምንም አደጋ የለውም እዚ የጀመርኩት ስራ ባይሳካ ኖሮ አሁንም በስኮትላንድ ይወጣለኝ ሱዛን የመጥሪያ ገንዘባቸውን በላሊበላ ላይ ሲያውሉ እንዴት ያሏቸው አልጠፉም እርሳቸው ግን ለወደዱት አንዳች ትርጉም ያለው ስራ በመስራታቸው ኩራት ይሰማቸዋል አንዳች ልዩ ነገር ለላሊበላ አበርክቻለሁ ያለኒ እጅግ ጠቃሚ ነው ምንም አይነት ደሞዝ አልቀበልም ደሞዝ ያሻኝ የሚገኘው ሁሉ ተመልሶ ወደ ማህበረሰቡ ይሄዳል በኢና አበባ የማስፋፊያ ህንፃው ይሰርቷል በሂደት ወደ ሆቴል ያሳደጉት እቅድ ይዘዋል አብራዋቸው የሚሰሩ ከትርፉ በፊት ደረጃውን የተጠበቀ አገልግሎት ላይ እንዲያተኩሩ ያበረታታሉ የበና አበባ ባለ ድርሻ የሆነው ሀብታሙ አትክልት ይወዳላሉ ሀብታሙ ለማናጋገር ያደረግ ነው ጥረት አልሰመረም ታዲያ ሀብታሙ ደረቅ የነበረውን አካባቢ በአትክልትና ፍራፍሬ ለማልማት እየታተረ ነው ከድርጅቱ ሰራተኞች ስምንቱ አትክልተኞች ናቸው ምንም ማለት ነበር እኔ በራይ ነው የነበረው እኔ እዚው ሀገር ተወላጅ ነኝ እየልና በግን ታበጥበን ነበር ወክ እናደርግበን ነበር ምንም ተራራ ነው ግሪን ኤሪያ ያደረገ ነው ፓፓ ያለ አቮካዶ አለ ቡና አለ ጎመንና የተለያዩ ቃሪያዎች ነገር ምናምን አሁን ሁሉንም እየተከለ ነው እና አትክልተኞች ስምንት አትክልተኛል አሁን ትልቁ ዓላማው እና ትግላችን በቃ አትክልቶች ላይ ነው አቮካዶና ቡና አንገዛም ገበያ ላይ አመጣም ሙዝ አልፎ አልፎ ትንሽ ይብቻል ኖርማሊ በደንብ ጀና አልደረሰም አፍታሙ ይባላል ሸር ካምፓኒ ይባላል ይጣው ማለት ነው እሷም ትልቁ ዓላማው ምንድነው አትክልት በቃ ህይወቱ ነው አንድ አትክልት እንዲቆረጥ በተፈልግ ማትክልቶች አሪፍ እንዲሆን ይፈልጋሉ ቢጁ በጣም ንጹህ እንዲሆን ይፈልጋል ላትክልት ያለው ዋጋ በጣም ከፍ ያለ ነው እርሚያቸው ሙሉ በመምህርነት ያገለገሉት ወይ ዘሮ ታዳጊ ልጆች የትምህርት እድል እንዲ ያገኙ የስኮላርሺፕ እድል ይሰጣሉ ከተጀመረ ዘጠኝ አመታት ሆኖ ታል ለጀመርነው በመስከረም 2009 ዓመተ ምህረት በ10 ታዳጊዎች ነው የትምህርት እድል ላላገኙ ልጆች የገንዘብ ድጋፍ እናደርጋለን አሁን አብዛኛዎቹ የዩኒቨርሲቲ ምሩቃን ሆነዋል የህክምና ዶክተር ጠበቃ ሲቪል ኢንጂነር ይሆኑ ይገኙበታል ለጀርመን ኩባንያም የሚሰራ አለ ወይዘሮ ሱዛን ታዳጊዎች በትምህርት ስርዓት ውስጥ እንዲቆዩ ለማድረግ ማገዝ ያስፈልጋል ሲሉ ተናግረዋል የእኔ እዚህ ህግባ የማይባል ትንሽ ድርጅት ነው ይበሉ እንጂ እስከ ዛሬ ድረስ ለ76 ተማሪዎች ይሄን ነው የገንዘብ ድጋፍ አድርገዋል ዛሬም ስናዶ በዚህ ተናቀቀ ሸት የበቀለ ነኝ ተናይ አርማጮቻችን ያለቱ ስርጭታችን እየተቀባደደ ነው የምሽቱን ዜና ዋና ዋና ርሶች አስተዋውሳችኋለሁ በኢትዮጵያ ያስጨኳይ ጊዜ አዋጁን አፈጻጸም የሚከታተለው ኮማንድ ፖስት የደንጋጌውን አፈጻጸም ዝርዝር መመሪያ ዛሬ ይፋደረገ የኢትዮጵያ ባለ ስልጣናትና ህዝቡ ያጋጠሙትን ፈታኝ ችግሮች በማሸነፍ በሀገሪቱ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ልማት ውስጥ የታዩትን ለውጦች ማጠናከር ይችላል የሚል ምነት እንዳለው የአፍሪካ ህብረት ገለጸ ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ከቀድሞ ድርጅታቸው የኦሮሞ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ድርጅት ኦዴድ ቃል የተገባላቸውን ተሽከርካሪ ቁልፍ ዛሬ ተረከቡ አርማጮቻችን አብሪያችሁ ቆየው ተስፋ ለሞልደጀስ ነኝ መልካም ጊዜ የተመኘው ሰናበታቸው አለው የጅጋዮሽ ባባው ወይም ጂጂ እስከመቼ ዜማ ይቀጥላል ሰላም ተጀበለ ነገም በተለመደው ሰዓት እንደምትጠብቁ ተስፋ አደርጋለሁ ለዛሬው ደህና ሆነ